Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy sábado 30 de septiembre de 2023. Iniciamos cantando. Me gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz iremos a la casa del Señor los caminos surcaron nuestros pies llegándonos a ti Jerusalén el gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz iremos a la casa del Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo el Señor esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Por intercesión de San Jerónimo. Presbítero y doctor de la Iglesia, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por las sagradas escrituras, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía. Por el eterno descanso de el sacerdote Héctor Mario Grisales David, Alicia Cardoso Laguna de Gómez, Francisco Jacobo Maciel, Martín Jacobo, Petra Zabalsa, Bruno Maciel, Juana Rueda, Esteban Jacobo Maciel, Luis Mesa, Agapito Maciel y 
en Majacobo Maciel. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Zacarías Alcé la vista y vi a un hombre con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Me contestó, a medir Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces se adentró el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro diciéndole, Corre a decirle a aquel muchacho, por la multitud de hombres y ganado que habrá, Jerusalén será ciudad abierta. Yo la rodearé como muralla de fuego, y mi gloria estará en medio de ella, oráculo del Señor. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío, y habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de la mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo... Entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, Métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, el, el profeta Zacarías nos trae un mensaje 
de fortaleza y de esperanza, de ánimo, de alegría, de gozo. Y ese, esa palabra de gozo y ánimo que él nos trae es la promesa que Dios hace en nosotros. Y esa promesa es dándonos a conocer que él va a habitar en cada uno de nosotros. Él va a permanecer en nosotros. Y que Él nos va a dar a nosotros la gracia, la oportunidad de poder estar con Él. ¿Quién no quisiera estar con Dios? Yo creo que todos, la mayoría. Pero para poder estar en gracia con Dios debemos hacer su voluntad, cumplir la palabra que Él nos pide que cumplamos. En el, en el Salmo respondíamos, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Si nosotros le abrimos la puerta a Dios para que Él entre en nuestra mente y entre en nuestro corazón, en todo nuestro ser, en todo lo que nosotros somos, Él va a permanecer con nosotros y nos va a guardar como un pastor a su rebaño. Es decir, nos va a cuidar, nos va a mimar. Y eso es lo que... Dios quiere de ti, de mí, que nosotros nos dejemos mimar, nos dejemos amar y querer por él. En el Santo Evangelio, Jesús eh, inicia como una etapa ya de lo que va a ser su propia vida en adelante, de lo que le va a acontecer, de lo que le va a suceder y comienza a despedirse. Y entonces les dice, métanse bien en la cabeza, no se les olvide. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de la humanidad, de los mismos hombres. Pero los discípulos no entendían, ni nosotros entendemos. Entonces, eh, ellos les daba miedo preguntarle porque no sabía de qué se trataba. Hombre, no nos dé miedo delante del Señor, delante de Dios, preguntar. Hay que preguntar lo que no sabemos, tener esa confianza con el Señor. Hoy celebramos en la iglesia a San Jerónimo. San Jerónimo fue un hombre, voy a tomar aquí también el detalle de leer la historia de San Jerónimo, que es un presbítero y doctor de la iglesia. Y este hombre también es considerado padre de la iglesia, que se puso en la tarea, en la misión, nada más y nada menos, de traducir la ley, la Sagrada Escritura en lengua latina la comentó en sus obras y sobre todo se comprometió a vivirla concretamente en su larga existencia terrenal. A pesar de su difícil carácter, nació en Istria, Dalmacia, actual Croacia, en el año 342, completó sus estudios en Roma, Italia, y fue bautizado allí. Luego, estaciado por el encanto de la vida de contemplación, abrazó la vida ascética y, habiéndose ido a Oriente, fue ordenado sacerdote. De regreso a Roma, se convirtió en secretario del Papa Damaso, e instalándose más tarde en Belén de Judá, se retiró a la vida monástica, la preparación literaria y su vasto conocimiento le permitieron a Jerónimo revisar y traducir muchos textos bíblicos sobre la base de los textos originales en griego y hebreo. Y gracias a la comparación con versiones anteriores, realizó la revisión de los cuatro evangelios en latín, luego del salterio, el salterio es el oficio religioso que nosotros hacemos, 
oficio de lectura, laudes, eh, nona, sexta, tercia, ¿sí? Bueno, y de gran parte del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta el origen hebreo y griego, de la septuaginaria, septuaginta, la versión griega clásica del Antiguo Testamento, que se remonta a tiempos precristianos, y las versiones latinas anteriores, San Jerónimo en compañía de algunos traductores y colaboradores pudo ofrecer una mejor traducción de la Sagrada Escritura, la llamada Vulgata. El texto oficial de la Iglesia Latina que fue reconocido como tal por el Concilio de Trento y que después de la reciente revisión sigue siendo de gran importancia para los católicos. Es interesante notar los criterios a los que se adhirió el gran biblista en su labor como traductor, finalmente, llegando a una edad avanzada, descansó en la paz del Señor en el año 420. Que nosotros sepamos, a ejemplo de San Jerónimo, estudiar la Sagrada Escritura y le podamos decir al Señor que queremos cumplir la cabalidad. Presentemos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos, San Jerónimo intercede por nosotros. Para que Dios bendiga al Santo Padre, conceder un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quibdó Chocó, dándole sabiduría y prudencia para conducir a su Grey por el camino del Evangelio, para encarnar a Cristo en nuestras vidas, cumpliendo fielmente su mandato de ir a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad, pescando hombres y mujeres para el reino de Dios nuestro Padre, por la salvación del mundo, para que Cristo resucitado, buen pastor, el Hijo del Padre de la Misericordia, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección y viven alejados de Dios, para que nos acerquemos más a Él, hoy, mañana y siempre, oremos al Señor. San Jerónimo intercede por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que, a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad en la fe y los asocia el vínculo de la caridad, para que cada día vivamos más unidos en el amor que nos ha regalado tu Hijo Jesucristo. Oremos al Señor. San Jerónimo intercede por nosotros. Tú, que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende en nuestros corazones con el fuego de ese mismo Espíritu y en especial a tus hijos, a quien este día les estás regalando un año más de vida, oremos al Señor. San Jerónimo intercede por nosotros. Por los enfermos, Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, Sacerdote Manuel Napoleón García Naya, Sacerdote José Norman Serna Ríos, Sacerdote Alirio de Jesús Ortiz, Sacerdote Rodolfo Sánchez Sánchez, Sacerdote John Herbert Valencia Barco, Sacerdote Gustavo Echeverri, Adelfa Arias Valencia, Atena Omoto, Rafael Roldán Padilla, Maritza Murillo Palacios, Daniel Hoyos Marín, Pedro Abdo García Borja, 
Nieves Caicedo Mena, Gonzalo de Jesús Gómez Gómez, Marta Isabel Cardona Arteaga, Noris Mena, Pastor Arroyo, Nereida Mena Inestrosa, Anastasia Palomeque Mena, Nicolás Acampaña, Luz Marina Buenaños, Dimas Lagarejo Parra, Aulio Lagarejo Parra, Plácida Lagarejo Parra, Enfermos de la familia Corea Martínez, Enfermos de la familia de Guadalupe López, Enfermos de la familia Becerra Rodríguez, Enfermos de la familia Arrendondo Pamplona, Enfermos de la familia de Maura Portillo Carvajal, Enfermos de la familia Hernández Medina, Enfermos de la familia Borges Peñaranda, Enfermos de la familia Maciel Mesa, Enfermos de la familia de Rafael y María Hernández. Enfermos de la familia de Ofelia y Edgar Velázquez. María Teresa Rojas. Román. Johan Steven Córdoba Hoyos. Ángela María Gómez Otálvaro. Jesús Gómez Ramírez. Marta Segura Claros. Margarita Claros. Norberta Ojeda Arias. Fiorella Ojeda. María Edith Vivas. Víctor Misael Enríquez, Estela Echeverry, Nereida Abadía Córdoba, Julio Gutiérrez, Rigo Galván, Segundo Palomeque Palacios, María Ángela Parra González, María de la Cruz Vidal de González, Ariana Victoria Ortiz Marín, Timoteo Jacob Rueda, Leonides Maciel Mesa, Vanessa Arango Rego, María Antonia Parra, Carlos Parra, Carol Viviana Parra, Carlos Parra Jr., Eduardo Hernández, Karina Guzmán, Luciana Constaín, especialmente los que no tienen recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les dé la salud corporal y espiritual. Oremos al Señor. San Jerónimo intercede por nosotros. Tú, que eres el juez de vivos y muertos, otorga a nuestros difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos a tu santo reino. Te pedimos Ajá. por nuestros hermanos y familiares difuntos. Sacerdote Héctor Mario Grisales David, Emma Jacobo Maciel, Agapito Maciel, Luisa Mesa, Esteban Jacobo, Juana Rueda, Bruno Maciel, Petra Zavala, Martín Jacobo, Francisco Jacobo Maciel, Maritza Ferreira, Alicia Cardoso Laguna de Gómez, para que los lleves al regazo de la mansión eterna, que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros, que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna. Oremos al Señor. San Jerónimo intercede por nosotros. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sea Señor, Dios del Universo, por este pan que de la tierra del trabajo del hombre, será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino que de la vida del trabajo del hombre, será para nosotros bebida de salvación. Lávame, Señor, de todos y cada uno de mis pecados y purifícame de todas mis iniquidades. Los niños empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el Ay, vino sobre el altar, 
hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio y alabanza y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concede lo Señor que después de acoger con devoción tu palabra a ejemplo de San Jerónimo nos dispongamos a ofrecerte con mayor fervor este sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por su presencia alentadora, Hablé, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Pues el Señor mi Dios, himno de alabanza, a Él el poder Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Osana, 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Osana, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, toma este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebed y todo de él, porque esto es mi, es mi cáliz, cáliz de la alianza nueva que será entregado por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando este sacrificio eucarístico. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid y el de Jesús García Gil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico. Te pedimos, Padre, que te digne recibirlos en tu santo rey. Sacerdote Héctor Mario Grisales David, Alicia Cardoso Laguna de Gómez, Francisco Jacobo Maciel, Martín Jacobo, Petra Zavalza, Bruno Maciel, Juana Rueda, Esteban Jacobo Maciel, Luis Mesa, Agapito Maciel, Emma Jacobo Maciel, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, en piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. San José, su cartísimo esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús. Digamos con fe la oración que él nos enseñó para dirigirnos al Padre, digamos todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos. La venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermano nos damos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. 
no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a los discípulos, Meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. El rostro es el espejo de la mente, y los ojos, sin hablar, confiesan los secretos del corazón. Requiere tiempo buscar un amigo, rara vez lo encontramos, y con gran dificultad lo conservamos. Que tus acciones no desmientan tus palabras, para que no suceda que cuando Prediques en la iglesia, alguien en tu interior comente, ¿por qué entonces tú no actúas así? San Jerónimo, acerquémonos a comulgar cantando todos. Aleluya, aleluya, aleluya. En tus labios están las palabras de Dios. Día y noche medita en ellas. Cuida hacer todo lo que ellas dicen. Así tu vida tendrá sentido y valor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sarmiento no más, el que se 
Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta Eucaristía que hemos celebrado, Señor, al venerar con gozo la memoria de San Jerónimo, mueve, mueva el corazón de todos nosotros, para que atentos a la Divina Palabra, conozcamos el camino que debemos seguir, y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos y cantemos a Dios todos. <música> misericordia por intercesión de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia, imploro tu gracia de bendición y sanación por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, los bendiga, los protege, los libre de tomar y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía, Bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.